结双夫人。好了，让他重做一份，至于发这么大火吗？放他出马屁吧！那你明天娶她好了，别碰我。是总裁婚礼当天，未婚妻意外失踪。再见，你把手上面扔成了。这个总裁未婚妻和你长得一模一样，只要你替他嫁入豪门，这个手术费算什么呀？冒充别人不太好吧？叔叔的手术不能再拖了，口味不像啊。我有办法。嗯，请跟我来。陆总，人到了。他应该是你未婚妻吧？你在路边遇到的，但他什么都不记得了，好像失忆了。我知道了，你先出去吧。好。阿玉，回来就好。不能再拖了，这么主动，你很喜欢吃这个、啊？辣的才过瘾嘛！不知道我吃辣吗？跟你完了，忘了我在冒充别人、啊。对不起，对不起，没没事没事，这件衣服反正也要洗了。失忆了，口味和性格都会变吗？穆总 ，DNA 结果出来了，相似度高达百分之九十九。失忆了也挺好，现在好像更可爱一点。我不会露馅了吧？救我！嫁给我吧，不能嫁给他。我们还没见过父母呢。算了，先吃饭吧。今天发生的事都好蹊跷。先是服务员把我带错包间，害得我迟到，被阿成唠个半天。戒指盒也是从服务员手里取的。我和阿成的矛盾似乎都和这个服务员有关。三七啊，要不我们先把结婚证领了。这个，对不起，对不起，对不起，没事。你怎么回事啊？不好意思，我带您去处理一下。你带我来这儿干嘛？跟这种上不了台面在一起，我真受够了。等结婚了，我把公司股份全部转移到手，然后就敢踹了。谁让他惹下钱多，又爱我爱的死去活来了呢？这渣男！三七，你变好看了。想要我公司？什么？我人傻钱多。三七，你听听我解释。解释什么？谁让他惹下钱多？从今天起，不管是工作还是爱情，你都被我开除了。哎。别难过了，新时代的女性可以更独立，靠自己选择自己的命运，做独立大女主。你，没事，我什么也没说。哎，妈，我是你未来的女儿。你年轻时是个意气风发的女强人，嫁给这个人后就放弃事业，失去了自我。为了不让你因为他堕入黑暗的人生，我宁愿从来没有来到过这个世界，好好珍惜重新选择的机会吧。这是你的吗？机器人女友，嗯，我啊，这可是我辛辛苦苦帮你想的七夕脱单秘诀。你这也太离谱了吧？谁会信？啊，很需要拥抱。来，来活了，跟我来。机器人女友了解一下，还真有机器人女友。有的，贴完表带你去取。我去化个妆。哎，急什么？恭喜所好的都。啊，喜欢职业，幼师，穿搭类型，可爱。待会演的像一点，放心。填好了。啊、这这就是我们最新研究出的第八十八代智能机器人。虽然很符合我的喜好，但这是真人吧？怎么会呢？它拥有超高级仿真皮肤，这皮肤 Q Q 弹弹的，的确不像真人。而且握手一键开机，开机啊！你好，我叫艾米。你好，那它有什么功能呢？所有女朋友会做的事儿，喂零食、撒娇、陪打游戏，它都会。算了，是不是真人都无所谓。实话告诉你，这一代的机器人极有可能拥有自主意识，而且七夕特价，只要八块八。那你愿意跟我走吗？我愿意。哎，今天机器人走太多路了，会坏的。哦、oh.。救了你，连个解释也没有。谢谢你救了我。昨天本来我也该结婚，现在都被你搅黄了。你是不是该配我一个妻子、啊？而且昨天，放放我。算了，你怎么会看上我一个司机？
少爷查清楚了，你要娶的是徐家二小姐，嫁过来的却是大小姐徐三七。哥，我们团圆一会儿，祝你们好大的大礼。你还没走，正好我要出去送你。身价千亿的司机，没猜错的话，这东西陆家才有吧？你早就知道，所以还上我的车。路上，那接下来。少爷，您到了。穆少，我家小丫头就是这么一个问题。三千万聘礼，我要娶她。好好好好，以后她就是你家的了。小傻子，嗯、以后你就是穆家少夫人。少夫人，少夫人，找我。<笑>他五行一水，娶他我的腿就能好。那你一定要找个傻子，快出去！陆家就是个笑话。上台去！不管你愿不愿意，等我包里照常举行。给我滚！王老头，一个傻子也配得上我们少爷？别演了，这里没解脱。小姐，腹中的方法这么多，为什么一定要嫁过来，还要装个傻子？不然你以为穆家大门这么好进？不过小姐，你真厉害，居然知道他会新五行。病急乱投医吧。徐家大小姐穿婚纱的样子的确很美。你的腿，看来，看来，故意散播信息让我找到你，想方设法进穆家。<笑>什么？你到底有什么目的？你放开我！不演了，想进我穆家，替你复仇。你想怎样？不如我们合作。不好意思，来晚了。怀孕了还来相亲，有病！哎，搞定。你一定要自己苦衷吧、啊？没有，要不跟我在一起吧？我正好有病，你生不了孩子啊！我保证，这孩子我一定当自己亲生生的。老婆、啊，怎么又闹脾气了？你谁呀、啊？老婆回家吧。哦，不回，神经病，有老公还来相亲？谢谢啊。你一个孕妇出来相亲也挺不容易的啊。这个呀、啊，其实是撸饼干吗？不好意思啊。有房吗？租房。那有车吗？自行车。做什么的？公司职员。就这条件还来相亲？他街上随便拉个人都比你条件好。你就是姐姐吧？你是？以后我们一家四口好好相处。你有病吧？合作愉快。徐总去哪儿了？马上就要签合同了。哎，相亲去了？什么？急什么？反正他也刚到。是你？这是陆总，徐总。合作愉快。合作愉快。三七，这个文件你给我复印一下。我下班还有约会，不能加班。这表格你也做一下。我男朋友带我去打卡网红餐厅，反正你也没有男朋友，回家也没事。谁说没有男朋友的？现在这样又没钱打扮，有男朋友才怪。这个文件老板明天要，别忘了做。够了，下班我也有约。就他还有男朋友。可以走了吗？我订了餐厅，请你吃饭。嗯，好。小学生都知道自己的事情自己做。你怎么来了？还不是为了来救你？嗯。不过话说回来，你终于肯大出血了。今天又给你救场，是不是应该送个礼物给我啊？我买单。